په ټاکلی وخت د ټاکنو په ترسره کېدو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ټینګار په بلخ ولایت کې د نوروز جشن لپاره تیاری او د ولایت مقام نامعلوم برخلیک او روسیه له بریټانیا څخه خپل درویش دیپلوماتان ویستل قدر من لیدون که سلام در کابل نیوز ده ساعت کورانه و بحرانه خبرنو تا خراغ لاست نانسه شنبه بشپر خبرنه در تکنو در ملاتر نره والی دلی در اصلاحات و پشت در رتلون که انتخابات و در زندی دو غوخت نکده در دلی در ویلامی پا خبرول و سرابیلی دوی پا افغانستان که پا دوزار و تلاسه میلادی کل که در میلی شورا و پا دوزار و نولاسه میلادی کل که دولس مشاید انتخابات و دپر وقت در سرکی دو غوختون که دی خو سرال دی هم در لازم و اصلاحات و لپارا در رتنون که انتخابات و در زنده و لو غوخت نکوی که چه هم در تاکنو خپلوا کمسون پر خپل وقت در تاکنو پر تر سرکی دو تینگار کوی خو پر تاکنو چارون که بنسطون اوی پر تاکنیز و بنسطون که لجاور و اصلاحات و پراتا در تاکنو زنده و لده پروسی شفافیت نشی تزمین اولای د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د راتلونکو پارلماني ټاکنو د ځنډولو له پرېکړې وروسته اوس د انتخاباتو د ملاتړ یوې نړیوالې ډلې د اصلاحاتو په شرط د راتلونکو ټاکنو له ځنډېدو سره موافقه ښودلې ده د انتخاباتو د ملاتړ ډله چې په افغانستان کې د امریکا بریټانیا جرمني جاپان ډنمارک اروپایي ټولنې ناټو او یونما له استازو او سفیرانو څخه جوړه ده پر خپل وخت د پارلماني ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی خو په باور یې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په شرط د راتلونکو ټاکنو له ځنډېدو سره موافق دي موږ د ټاکنیز سیستم په تړاو شته اندېښنې درک کولی شو اړتیا ده چې په دغو بنسټونو کې د اصلاحاتو او تغییراتو پروسه د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې لا هر اړخیزو مشورو پر اساس ترسره شي په ټاکنیزو بنسټونو کې لا رامنځته شویو تغییراتو سربېره د اصلاحاتو لپاره اړتیا ده چې پارلماني ټاکنې وځنډول شي او لا دوه زره اتلسم کال وروسته ترسره شي د ټاکنو د ملاتړ ډلې تخنیکي کارپوهان هم همدې ډول پایلې ته رسېدلې چې په دې پړاو کې د ټاکنیز ستم بدلون با پارلومانی او دی ولسوالی و شراغان و تاکن لدوزر اطلاسم کل ورستا و زندوی دی ولسی جرگی غریب یا دی پارلومانی تاکنو دی زندوالو پریکره ناسم بولی زکا پا وینای دی تاکنو دی زندوالو لامل اوس محال ملی شراخ پل مشروعیت تر دیر بریده للاس ور کرده دی اساسی قانون دری برخی پا ملی شورا پوری اده پیدا کوی که چیر تا منگا دا تداوم تداوم برکو پا دی شکل زا فکر کام دا بو یوالوی جپا دی دیموکراسی سره او دی خصوصا دی منگا اساسی قانون سره بوی چه کیگی دی منگا هیلا دی افغانستان دی حکومت نم دا دی نرائیوال طول نم دا دی چه تاکنی باید پل خپل وقت تر سر شی او که چیر تا ورنشو منگا دی آدم مشروعیت سره مخامخ شو که هم در تاکن و خپل واکومیسون مسئولان پر خپل وقت در تاکن و پتر سرکی دو تینگار کوی خو پر تاکن و چارون کی بنسطون وای پر تاکنی زو کومیسون نو که لجاور و اصلاحات و پرتا در دی پروسی زندول بگتی دی او در غچار در انتخابات و شفافیت نشی تزمین ولای کمیسیون به لحاظ تکنیکی و به لحاظ عملیاتی آمادگی کامل داره که انتخابات در سال 1397 برگزار کنه و ثبت نام رای دهندگان روندش آغاز شده و یک جریان نام خدا کاملا خوب و درست داره کمون په تاکن تاکن په دې دلیل زنده و چې اصلاحات را او دا اصلاحات هم واقعا سرگند وی خلکو تخکاره شي او د خلکو د منلو وړ اصلاحاتي نه داسې چې نوم اصلاحاتي او ظاهري تغییرات وي که واقعي اصلاحات پلي کېږي نو بیا دا یو ښه توجیه کېدای شي د انتخاباتو د ځنډولو دپاره او که د یو خوانه اصلاحات نه وي او د بلې خوا نه ځنډ وسي نو دا لا زیات مشروعیت هم د حکومت هم د پارلمان د سوال لاندې راوړي او خلک بې باوره کېږي په دې پروسې د افغانستان له ټاکنو د ملاتړ دغه نړیواله ډله داسې مهال د راتلونکو ټاکنو د زندېدو غوښتنه کوي چې څه د وړاندې افغان حکومت او بهرنیو مرستندوی ادارو اړوندو بنسټونو ته د دې پروسې د ژر تر سره کېدو سپارښتنه کړې وه 
د ملي یوالې حکومت رهبري به په بلخ کې د نوروز جشن په جوړېدونکو مراسمو کې ګډون وکړي ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د حکومت رهبري په مزار شریف کې د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي او د بلخ د ولایتي شورا رئیس وایي د دې جشن د ترسره کېدو لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی یو شمېر انتقاد کوونکي په بلخ کې د نوروز د جشن په مراسمو کې د حکومتي چارواکو ګډون د والي په حیث عطا محمد نور ته د مشروعیت ورکولو په معنا بولي او وایي افغان چارواکي ونه توانېدل چې د نور پر ځای بل کس معرفي کړي بلخ سبا ورځ د نوروز د تر ټولو لوی جشن کوربه دی هغه ځای چې د افغان چارواکو تر څنګ ورته ګڼ کورني او بهرني مېلمانه ورزي که څه هم د نوي کال په مناسبت په مزار شریف کې د جشن لپاره چمتووالی نیول شوی خو د حکومت او عطا محمد نور تر منځ راپورته شوې لانجه ښيي دغه مراسم تر خپل سیوري لاندې راولي ملي پولیس څخه مې دا غوښتنه ده چې د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه دغه مېلمانه چې د نوي کال د مراسمو د لمانځونو په خاطر باندې راغلي دي د دوی امنیت تامین کړي او دوی ته توجه وکړي امنیت را ځای سره به تامین میکړي امسال هم باید دقیق باید نیرای امنیت ما باید امنیت را ځای باید تامین کنه په محلاتو کې دور نزدیک روزه شریف است اینا طرف تلاشي و طرف کش قرار داشتن مرحلې دومش که از امشاو شروع شد پرسنل تعبیه کردیم در استقامت های مختلف در کمربند ها و همچنان شریدی که وصل میشه شارای ما شارای یک و پنج در اینجا تدابیر گرفته شده تیر کالی جرائی رئیس پو مزار شریف که پر حکومت لطند و نیوکو سرا دی جنده پور تکولو پو مراسمو که داتا محمد نور سرا یوزای گدون و کرد او پو یو دول یه لا نورو سرا دی ملگرتیا نمایش ولانده کرد ساکل تر دا محالا پو دی مراسمو که دی جرائی رئیس دی گدون چرک نخ کاری خو احتمالا دغو مراسمو تبا دی ولسمشر دویم راستیال ورشی پو هم دی حال که دی بلخ دی ولایتی شورا رئیس وی چه دی نوروز دی جشن دی ترسرا که دول پارا چمتووالای بشپر شوی دی او پو دی مراسمو که دی حکومت دی رهبری دی گرون پیغام تر لاسا کرده دی دی خو یو شمیر نیوکه کون کی پدغه مراسمو کې د حکومت د رهبرۍ ګډون د بلخ د والی په توګه عطا محمد نور ته د مشورت ورکول بولي او وای حکومت ونه توانید چې د نور پر ځای بل کس معرفي کړي ملي وعدت حکومت او د بلخ سونزه واقعا در دوان کې سونزه خپل منفي تاثیرات د افغانستان پر خلکو باندې د افغانستان پر ثبات باندې د افغانستان په امنیت باندې پټول جهات کې لري به منظور بر رسمیت شناختن مقام ولایت اسادتا محمد نور پس از این تنش های سی ماه و پس از این درگیری هایی که میان بلخ و میان ارک شکل گرفته به نحوی حکومت توافق شکست خود را پذیرفته و به مردم می نمایانه که بلخ همچنان نمایندگی سیاسی رسمی یک والی با اقتدار و یک والی رسمی و بعد والی که به نمایندگی از پینجا در صد قدرت حکومت توافقی حضور داره بلخ چنین یک جایگاه است دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی و د ارګ او محمد نور تر منځ لا توافق وروسته نوی والی معرفي شي خو لیدل کیږي چې تر دا محاله دواړه لوري توافق ته نه دی رسیدلی او عطا محمد نور به د بلخ د والی په حیث د دې مراسمو کوربه توب کوي د امریکا لوی درستیز وای هیواد د افغانستان او سویلی آسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ په عملي کولو کې جدي دی جنرال جوزف دانفورد چې د سه شنبې په ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته راغی له ولسمشر غني او نورو افغان چارواکو سره یې کتلي دي په دې لیدنه کې نوموړي له افغان ځواکونو سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه تازه کړې او ویلي دي چې هېواد د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ په تدبیق او عملي کولو کې جدي دی دانفورد وایي سره له دې چې د ترهګرۍ مبارزه به جاري ساتي خو تر څنګ یې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوي په دې لیدنه کې د ملي یووالي حکومت مسولانو هم د امریکا نوې ستراتیژي ګټوره بللې او پر تدبیق یې ټینګار کړی دی 
د مشرانو جرګې غړي د کابل امنیت په تړاو د افغان او بهرنۍ ځواکونو پر نوي امنیتي پلان نیوکې کوي د مشرانو جرګې غړي وایي چې د دې پلان له مخې په کابل کې کور په کور تالاشي به د خلکو ترمنځ عقدې راپورته کړي او دا کار به په کابل کې د لا نامنۍ سبب شي بل پلو د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د کابل امنیتي پلان په اړه به لامنیتي مسولانو د راتلونکې یک شنبې په ورځ وضاحت وغواړي په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان د کابل امنیت لپاره د افغان ځواکونو په ملتیا د ورانکارو پر احتمالي ځایونو د چاپو اچولو او کور په کور تلاشۍ خبره کړې خو دغه اقدام د ملي شورا د غړو له جدي غبرګون سره مخ شوی د مشرانو جرګې او شمیر غړو په عمومي غونډه کې پر دې پلان جدي نیوکې وکړې او له دا ډول پلان سره جدي مخالفت وښود دوی وایي چې د دې پلان په تطبیق سره به په کابل کې نه یوازې ورانکارې ډلې ختمې نه شي بلکې د خلکو ترمنځ به تازه عقدې رامنځته شي دوی په اصطلاح په مشکوکو کورونو او مشکوکو ځایونو باندې به دوی د شپنې عملیات کوي چې دا کار زما له نظره دا قطعا افغانانو ته بیا په خاص ډول د کابل خلکو ته د منلو وړ نه ده زما دا باور ده که چېرته دوی دا کار کوي په دې کې به بیا ډېر افغانان د ډېرو خلکو په کورونو کې به ښځې او کوچنیان په شهادت باندې رسېږي حتی زه دا وایم چې د د سناتورانو او د وکیلانو کورونه به مسعون نه وي دغه یو زمینه مسایده ی چې زن هغه اشخاص او افراد چې شخصي خصومتونه لري دغه شخصي خصومتو په اساس باندې به ډیر خلک بیا هم بې سر او بې سرپناه کی تر دې مخکې د ولسي جرګې یو شمیر غړو هم د کابل پر امنیتي پلان نیوکې کړې او له حکومت او بهرنیانو یې غوښتي چې په کابل کې د کور په کور د تلاشۍ پر ځای د ترهګرو پر اصلي سرچینو چې له هېواده بهر دي تمرکز وکړي په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د یک په ورځ به امنیتي مسولان عمومي غونډې ته راوغواړي او د دې پلان په اړه به ترې وضاحت وغواړي موږ بالکل د دې سره مخالف یو دا خو نه منو بلکې امنیتي کمیسیون به په دې کار وکړي چې پلان د امنیتي مسولینو ته پلان څه شی ده دوی په کم شکل د زمونږ د مصالحه حقوقو سره په مرکز او په ولایتو کې او په مجموع کې په افغانستان کې همکاري کوي په دې به موږ او تاسو کار وکړو د کابل امنیت په تړاو د افغان او بهرنۍ ځواکونو د نوي پلان ځینې برخې داسې مهال افشا کېږي چې د ملي شورا غړو اندېښنه ښودلې چې د بهرنیانو له لورې د دا ډول پلانونو تطبیق به له خلکو نسبي ازادي هم واخلي او هر څوک چې د دوی خلاف غږ پورته کوي د ترهګرو د ملاتړ او په نورو نومونو به یې د بدنامولو هڅې کېږي پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي تمه لري چې راتلونکی کال په افغانستان کې دا سو کالی کال وی د نوی کال په مناسبت د حامد کرزی له دفتره په خبره شوی لامیا کې راغلی چې راتلونکی کال باید افغانان د سولې پرمختګ او سو کالی لپاره کار وکړي کرزی وای افغانان باید د بهرنیو دسیسو پر وړاندې په یووالي ودریږي او اجازه ورنکړي چې نور افغانستان په جګړو او بدبختیو کې ښکیل شي نوموړی وایي په هېواد کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې او د پردیو د ګټو جګړه ده چې قربانیان یې له هرې لورې یوازې افغانان دي پخوانی ولسمشر د جګړې له ښکیلو اړخونو غوښتي چې د نوي کال په رسېدو سره نوې لار خپله کړي له جګړې لاس واخلي او ټول د یو آزاد آباد او خپلواک افغانستان لپاره سره یو موټی شو او د سولې لپاره پر خپل ملي ټغر راټول شو ل امریکا خپریدون کې ګلوبلیست آنلاین خپرونه د فساد پر وړاندې د ملي یوال حکومت هڅې ناکامې بللې دغه خپرونې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلې پراخ اداري فساد د افغانستان د نامنیو یو عمده عامل دی او د عامه سرچینو لوټ تالان د افغانستان د اقتصاد د جوړېدو مخه ډب کړې ده ګلوبلیست دا رنګه لیکلې چې اداري فساد له پاکستان سره هم مرسته کړې چې افغانستان کې د ناټو امریکا د اهدافو په سبوتاش کولو کې بریالي شي لا امریکا خپریدون کې ګلوبلیست آنلاین خپرونې په خپل یوه وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د فساد ستونزې ته کتنه کړې او په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې فساد او د قانون د حاکمیت نشتوالی د افغانستان د کړکېچ له اساسي علتونو څخه دي دغه خپرونه لیکي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ملي یووالي حکومت هڅې او د ولسمشر غني پلانونه ناکام دي خپرونه د قانون حاکمیت بله جدي ننګونه بولي اداري فساد د افغانستان د ناامنیو یو عمده عامل دی افغانستان کې پر عامه سرچینو ګډ لوټ تالان د افغانستان د اقتصاد د جوړېدو مخه ډب کړې هوان د اقتصادي ودې لپاره بهرنیو مرستو هم د فساد پراختیا ته لار هواره کړې ده دا رنګه د اداري فساد تر څنګ د قانون نه عملي کېدل د افغانستان د کړکېچ بل عمده ټکی دی 
په پولیس او قضایي دارو کې پراخ فساد له طالبانو سره چې دا عدالت د تامین شعارونه ورکوي د خلکو د باور په ترلاسه کولو کې ډیره مرسته کړې ګلوبلیس خبرونه وړاندې لیکي چې فراخ اداري فساد له کلونو راهیسې د پاکستان پوځ سره مرسته کړې چې افغانستان کې نامنیو ته پلمن وهلو او د ناټو او امریکا د اهدافو په نکمولو کې بریالی شي خبرونه زیاتوي چې پر اسلام آباد د فشارونو لپاره د ډونالډ ټرمپ تګلاره هم بریالی نه ده د تازه خبرو شو څېړنو پایلې ښيي چې پاکستان افغانستان کې د امریکا په پرتله په ډېره هوښیارۍ مخ د غیواد په بریالیتوب سره په تیرې یوه نیمه لسیزه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې طلاف په حضور کې د فساد د ودې او ترهګرۍ له لارې افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کېدو مخه نیولې او پر اسلام آباد د فشارونو لپاره د ډونالډ ټرمپ تګلاره هم بریالۍ نه ده ګلوبلیس خبرونه دا رنګه لیکي چې له افغانستان سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا هم کمه شوې ده او د دغه هېواد چارې په بشپړه توګه پینتاګون ته سپارلې دي او د امریکا کانګریس هم په وروستیو کې د نړیوالو ګواښونو په اړه د یوې غونډې پر مهال آن د افغانستان نوم هم نه دی اخیستی دا په داسې حال کې ده چې لویدیزې رسنۍ وایي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز او د ملي امنیت شورا سلاکات مک ماسټر چې دواړو د افغانستان ماموریت کې ونډه اخیستې دې پایلې ته رسېدلې تر هغې چې افغانان د عدالت تامین په اړه باوري شوي نه افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د ښې حکومتوالۍ هڅې بې پایلې دي مشرانو جرګه وایي حکومت او واسلوال طالبان د سر له نوي کاله د جګړې پر ځای د سولې لپاره هڅې وکړې د جرګې غړي له دواړو لورو غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او په راتلونکي کال کې حکومت او طالبان باید د جګړې پر ځای ډېر تمرکز د سولې په خبرو اترو وکړي بلخوا د مشرانو جرګې رئیس د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونو ته په اشارې وایي چې سیاسیون باید له هغه ډول څرګندونو ډډه وکړي چې د شخصیت وژنې او د نفاق اچونې لامل ګرځي په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو په روان کال کې خپل ډېرې تمرکز په جګړې و خو مشرانو جرګه بیا لا حکومت او طالبانو غواړي چې په راتلونکي کال کې ډېرې تمرکز د سولې په مذاکراتو وکړي مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې عمومي بحث هم تر ډېره په سوله ورټول و او د حکومت سربېره لا وسله والو طالبانو یې وغوښتل چې جګړه د حل لار نه ده او نور باید په سوله تمرکز وکړي او د سولې په تړاو د افغان حکومت وروستي وړاندیزونه ومني دوی همدارنګه په دې برخه کې له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان په شمول لا نړیوالې ټولنې وغواړي چې په طالبانو فشار راوړي تر څو د جګړې پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي دیگر طالب او طالبای که افغان استند دیگر به گپ بیگانه ها خواستن ای سای پاکستان نرن و بیاین به کشور خود به پروسی سل بپیوندن که واقعا دیگر مردم افغانستان افغانستان از جنگ خست است ما آرزوی صلح دوام دار و صلحی که بر مبنای عدالت است در افغانستان تقاضای شده داریم کمتر از 13 سات بعد ای سال آلش میشه که امی سبا صدای فیر نباشه سیزده سر نوود هفته امرای بارود شروع نکنیم سیزده سر نوود هفته امرای محبت شروع کنیم و تنها به ای اکتفا نشود فشار باید به پاکستان از طریق جامعه ملل متحد بیشتر وارد شود که اونها وادار بسازند طالبها را تا که به پروسه صلح بپیوندند په ورته محل د مشرانو جرګې رئیس هم په ورته نظر سره له طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره غوره کړي ځکه د هغه په وینا پرته له سولې به د حکومت تر څنګ دا ځل د ولس له غبرګون سره هم مخ شي خدای دې وکړي چې لکه څنګه شهاده صاحب دا کال د صلحې ارامۍ او خوشحالۍ کار وګرځي ټول صنعت صاحبان او په طالبانو مو غږ ده چې د دولت د سولې د غږ سره خپل غږ شریک کړي را روان دیال لسو نوی کال د دې ملت د خوشحالۍ کال وګرځوي بل خو د حزب اسلامي مشر تیر ورځ په ننګرهار کې د خبرو پر محل یو لړ څرګندونې درلودې چې د نوموړي دغه خبرې د مشرانو جرګې لغبرګون سره مخ شوې د جرګې رئیس وایي چې سیاسون باید لا هغه ډول څرګندونو ډډه وکړي چې د شخصیت وژنې او د نفاق اچونې لامل ګرځي د یو مشر او سپینګیري په صفت خواهش مې ترده ده چې دا ملت نور تفرقی او د بدبختۍ د نفاق او د ډلو ټپلو زغم نه لري د ورورولۍ او یووالي دپاره یې وهڅوي تر څو د ورورۍ فضا کې یو بل سره کار وکړو بدون شک ولسي جرګه کې به ستونزې خو د ولسي جرګې استازي د ملت استازي دي د اساسي قانون له مخې د ملت استازیتوب کوي 
مشرانو جرګې دا رنګه پرېکړه وکړه چې د راتلونکي کال په لومړۍ اونۍ کې به د امنیتي وضعیت او دا رنګه د وروستیو پیښو په تړاو د امنیتي بنسټونو مسولان را غواړي ترڅو د دوی پوښتنو ته ځوابونه ووایي په دیارلس او شپږ نوي کال کې د پولیسو په مرګ ژوبله کې دوه سلنه زیاتوالی راغلی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره دیارلس او شپږ نوي کال هم د نورو کلونو په څېر له جګړې ډک او په یاد کال کې د وړم کال په پرتله د پولیسو په مرګ ژوبله کې دوه سلنه زیاتوالی راغلی د یاد وزارت مسولین زیاتوي چې د نوروز مراسمو د لمانځلو لپاره په کابل سربېره په ولایتونو کې هم کلک امنیتي تدابیر نیولي دي په هېواد کې د جګړې شدت ته د لامل شوی چې پولیس د عامه نظم ساتلو پر ځای له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې بوخت شي د کورنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې وایي چې د تیر کال په پرتله په دیارلس شپږ نوي کال کې د پولیسو په مرګ ژوبله کې دوه سلنه ډېروالی راغلی بلخوا د چهارشنبې ورځ د نوي کال لومړۍ ورځ ده او یا د ورځ هر کال د هېواد په ګڼو ولایتونو کې نمانځل کېږي خو د امنیتي اندېښنو له امله ښایي د تېرو کلونو په څېر یا د ورځ سا کال بې رنګه وي د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د نوي کال د مراسمو نمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي ما تنها تامین امنیت شهر کابل نیم بلکه تعدادی از ولایت افغانستان که در روز مردم ای روزه تکلیل میکنن و خصوص شمال افغانستان و همچنان در پهلویش شارای شمال افغانستان همه گی زیر پوشش امنیتی ماست لګنو امنیتی گواخونو سره سره هر کال د نوی کال مراسمو د هیوات پو بیلا بیلو ولایتونو کین منزنه کیگی خو سا کال د امنیتی اندیخنو زیادوالی پا دی تڑاو خلق اندیخمن کری دی یوش میر نامالوم و وصلوالو پا کابل که پا یو خصوصی راڈیو تلیزون دی برید حتا کری دا دا سی شنبی پورا زی یوش میر وصلوالو غختل چه دا هاب تلیزون و شیبه راڈیو دفتر تا دنه نشی خود دی راسانه دا ساتون کل مقامت سر مخشوی دی دی راڈیو تلیزون مسئولان وی چه دا وصلوالو او ساتون کو ترمن زی نخطه که دو تن امنیتی ساتون که تپین شوی هم دی ترو سا دا بریدگر و حویت نده پا داگه شوی خو مسئولان وی چه بریدگر لکم جنگیالی دالی سرا تڑاو نلری بلکه زورواکی او غیر مسئول وصلوال دی پا دی راسانه دا برید حد سا لپراخو خبرگنونو سرا مخشوی او اغا دا بیان دا پازه دا برید بلل شوی د بحرانی خبرون با ترلگزند روز تورندی شی لمکسر آوسایی بیا هم خرقلا د سوری پلازمین دمشق ته نږدې د ختیځې غوتا سیمې پر یو خونځي په هوایي برید کې پنځلس ماشومان او دوه ښځې وژل شوي دي مرستندوی ډلې وایي دغو ماشومانو او مېرمنو د خونځي تر ځمکې لاندې پوړ کې له روانې جګړې او هوایي بریدونو پناه اخیستې وه له دې سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي ادارې یو این ایچ سي آر د سوري او ترکیې له حکومتونو غوښتې چې د غوتا آفرین سیمې اوسېدونکو ته د مرستو د لېږدولو اجازه ورکړي دا اداره وایي د دغو سیمو اوسېدونکو د وروستیو جګړو له کبله د خوراکي توکو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي روسیه په لندن کې د خپل سفارت درویشت دیپلوماتان چې د برېټانیا حکومت ورته د وتلو امر کړی و ویستل برېټانیا کې د روسیې سفارت خپلو دغو دیپلوماتانو او د هغوی د کورنۍ غړو ته روسیې ته تر روانېدو وړاندې د خدای په امانۍ ځانګړي مراسم جوړ کړي وه په ورته وخت کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دوی د مسکو پر وړاندې د برېټانیا د حکومت د دریځ ملاتړ کوي د بریتانیا د سیویل په سالیزبور ښار کې د روسیې د پوځي استخباراتو د یو مخکینی دوه مخی مامور چې بریتانیا ته هم کار کاوه د مسمومېدو له کبله د لندن او مسکو ترمنځ ترینګلتیا مخ په پراخېدو ده د روسیې حکومت د سې شنبې په ورځ لندن کې د خپل سفارت هغه درویشت دیپلوماتان بېرته هېواد ته ستانه کړل چې بریتانیا ورته د دې پېښې له کبله د وتلو امر کړی و لندن کې د روسیې سفارت خپلو دغو دیپلوماتانو وو او د هغوی د کورنۍ غړو ته د خدای په امانۍ ځانګړي مراسم جوړ کړي ول مسکو هم په یوه متقابل اقدام کې درویشتو بریتانوي دیپلوماتانو ته له روسیې څخه د وتلو امر کړی 
لدی سره د ناټو سرمنشي ان سټولټن برګویلی دا سازمان د روسیې پر وړاندې د بریتانیا د دریز ملاتړ کوي هغه بروکسل کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن سره تر لیدو وروسته رسنیو ته ویلي چې دوی د سالیزبورې پیښې ته پر بریتانیا د برید په سترګه ګوري په ورته وخت کې د امریکا یو جمهوري پال سناتور مارکو روب یو هم د ناټو پر غړو غږ کړی چې د روسیې عمل ته ګډ غبرګون وښيي روسیه د سکریپال د مسمومیدو پیښه کې خپل ښکیلتیا ردوي او له برېټانیا غواړي چې په دې تړاو شواهد وړاندې کړي د فلسطین د حماس غورزنګ او فتح ګوند ترمنځ یو ځل بیا اړیکې مخ په خرابېدو دي د دغه هېواد ولسمشر محمود عباس د دوشنبې په شپه ولس ته د تلویزیوني وینا پر مهال تور پورې کړ چې ګنې تېره اونۍ غزه کې د صدراعظم رمی حمدالله د موټرونو پر کاروان چاودنه حماس غورزنګ کړې وه عباس په دې وینا کې دغه راز د اسرائیلو لپاره د امریکا سفیر ته هم له دې کبله د سپي د زوی خطاب وکړ چې نیول شوې لویدیزه غاړه کې د یهود میشتو خرګوټو د جوړېدو ملاتړ کړی دی تازه د حماس غورزنګ یو ویاند ویلې چې د محمود عباس بې بنسټه تورونه د دوی او فتح ګوند ترمنځ یووالي ته زیان اړوي هغه رد کړي چې ګنې د صدراعظم د موټرونو پر کاروان چاودنه دي دوی کړي وي پولیس او فرانسا کې مخکنی ولسمشر نیکولا سرکوزی نیولی دی سرکوزی تورن دی چې په دوه زره اوم کال کې د ولسمشرۍ لپاره د ټاکنیز کمپاین پر مهال له غیر قانوني لارو د لیبیا له مخکنی مشر میمور قذافی څخه میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي دي سرکوزی له دوه زره اوم څخه تر دوه زره دولسم کاله پورې د فرانسې ولسمشر وخو د دوه زره دولسم کال په ټاکنو کې د دویم ځل لپاره بریالی نه شو د لیبیا له مخکنی مشر څخه د کمپاین لپاره د مالي مرستو د ترلاسه کولو د تورونو له کبله د سرکوزی دوسیا په دوه زره او دیارلسم کال کې پرانستل شوی خو هغه دغه تورونه نه منی او وروستۍ خبر دا چې د هند حکومت ومنله چې په عراق کې د داعش لخوا نهه دېرش تختول شوي هندي کاریګر وژل شوي دي دغه هندي کاریګر په دوه زره او څوارلسم کال کې د موصل د نیولو پر مهال تریتم شوي وو خو نوې ډیلي تمه درلوده چې تر اوسه به ژوندي ساتل شوي وي د هند بهرنیو چارو وزیرې سوشما سواراج د سه شنبې په ورځ د دغه هېواد مشران جرګې کې د خبرو پر مهال ویل د دغو کسانو جسدونه په دې وروستۍ کې په یو ډله ایز قبر کې موندل شوي دي موصل خار د تیر زګدیز کال په وروستیو کې د عراقي ځواکونو لخوا بېرته ونیول شو ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل له ملتیا مو مننه تر بیا مو علامه